Sådär då. Idag så kommer det bli nog den absolut värsta, det värsta avsnittet. Eh, för jag ska bada isvak. Och sen så tror jag nog att jag kommer göra andra sjuka grejer eh, i den här kylan. Det är minusgrader och jag fryser redan. Eh, och det här ska jag göra tillsammans med en tjej som heter Fia. Eh, som står där borta. Så vi går och möter henne direkt. Jag heter Fia Önsmo, jobbar som yogalärare de senaste 16 åren. Jag driver mitt företag som heter Yoga with Fia. Där jag jobbar mycket utomhus, vandringsyoga, skidyoga, suppyoga. Jag jobbar också som personlig tränare i yoga i min yogastudio. Och jag jobbar med att kallbada. Vi ska gå in och lära oss vad naturen har att erbjuda. Så att vi kommer börja med en härlig meditation på fjället här. Okay. Vi kommer andas och se till att vi synkroniserar oss med naturen. Och då får vi verkligen känna det som verkligheten visar oss och inte det som är här uppe i huvudet. Okay. Så vi kommer börja med att andas. Och efter den andningen så kommer vi börja klä av oss för att vi ska vara så nära. Det är så här delen tycker jag inte om. Men det har det att vi ska verkligen av oss. Alltså vi ska göra någon slags uh, avvandring med lite kläder. Ja, ja, precis. Jerusalem. <laughs> Okej, okay. men vi börjar dra till meditationen för jag måste verkligen uh, ja. gå in här. Allt vi hade sagt till mig var att vi skulle gå till en portal för att börja våra andningsövningar. Vilket jag trodde skulle vara i en mysig stuga. Och så fick jag även höra det här under vår vandring dit. Jag menar, jag brukar göra det här med alltså, alltså, kunder när man säger nej, det här vädret. Inte att ta av sig, men ja. nej. Det är första gången? Det är första gången. Det är första, ska jag göra någonting första gången? Ja, jag, men jag, jag, gör, jag gör det själv. <laughs> okay. men, och det här är någonting som jag vet är så himla bra och hälsosamt. Okay. Så att jag vill sprida det här ja. till fler människor. Men jag blir lite av, av en försäkring ändå. Kan ja. säga. Ja. Du gillar ju det, eller hur? Jag att det. Ja, då har vi kommit fram till en gran här tydligen. Eh, du du snackar om portalen, vi, vi skulle till en portal. Ja, vi har precis gått igenom portalen. Okay. Det är de här träden som liksom omfamnade oss. Ja. För nu när vi kommer upp alldeles strax så kommer du se att det är bara vidder. Det är inte så mycket träd. Okay. Och då kommer vi till vildmarken. William ska få testa på något som jag älskar att göra. Alltså det är helt magiskt. Det ser lite konstigt ut på fjället när man går med mindre kläder på sig. Linne, kanske hårt när det stormar ute. Men det är att vidga sina vyer. Gå utanför sin egen box och se att man klarar av så mycket mer än vad man har föreställt sig. Alltså vad dina, din hjärna säger. Att det här är inte normalt. Det här är för kallt. Jag kommer dö. Vi behöver andningen till hjälp. Och andningen hjälper oss att ta den här reptilhjärnan som pratar med oss hela tiden. Att den får tystas ner. Och vårt innersta och vår tystnad inom oss ja. kan få vakna. Oh. 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 Det är fan en Jag måste... Alltså på riktigt, så det här är ju någon, alltså, en av de sjukaste grejerna jag har gjort. För det känns helt orealistiskt att jag ska ta mig till bara över kropp i det här vädret. Mm. Alltså ni ser ut som julkompter för att ni vill täcka med snö. Alltså det är snökaos liksom. Ja. ja, men jag lägger mitt, äh, min, mina kölskador i din hand. <laughs> ja, du kommer inte få kölskador. I promise you. Ta det här, exponera huden. För du exponerar ju faktiskt ansiktet, det är också hud. Men jag fryser om ansiktet. <laughs> <laughs> ja, men när vi kommer gå och traska ja. så kommer vi ju få upp pulsen och blodsystemet. Och när vi andas också så kommer vi kommer att bli centrerade så att alla författade meningar om kyla kommer att försvinna. Ja. Du kommer inte frysa och okay. du kommer att bli... Wow! Mm. Och sen satt vi igång med andningsövningarna. Just denna andningsteknik är väldigt inspirerad av Wim Hof. Wim Hof, även kallad Iceman, är en väldigt spännande karaktär som länge har pushat gränserna av vad man trott har varit möjligt hos en människa. Han har varit nere i isvatten i nästan två timmar utan att hans kroppstemperatur har ändrats. Han har lyckats klättra 6800 meter på Everest med bara shorts, sprungit ett halvt maraton i snön helt barfota 
och många gånger chockat forskare med hur mycket andning och kyla kan påverka kroppen positivt. Hälften ut. Slappna bara av på utandning. In hela vägen ner i magen, bröstet, huvudet. Håll en två sekunder. Andas ut. Hälften. Hela vägen ner i magen, bröstet, huvudet. Och bara slappna av på utandningen. Där, hälften ut. Nu är bara ett med dig själv. Kommer djupare och djupare in i dig själv. Och andas ut. Och skaka loss. Hur känns det? Jag är väldigt avslappnad. Mm. Känner mm. Wow. Mm. Vad sjukt. Där är du. Där är du. Ja, det är som jag vaknar till. Ja. ja. Nu ser man i ögonen att du, nu är det en annan kille. Ja. Du har liksom kommit in i dig själv. Då ska vi köra oss där då? Ja. ja. Så vi har bara på oss. Du har bara överkropp. Jag har på mig linne. Och mm. drar upp prallorna. Ja. Kör vi! Det är viktigt att man gör det här tillsammans med någon som har en gedigen utbildning. För det som är konsekvenserna om man inte gör det är dramatiska. Och det är ingenting som jag vill att ni utsätter er för. Är du nöjd med mina kontes? <laughs> Då tror jag att vi är redo. Vi börjar vandra. Det är friskt alltså. Det är lite friskt. Alla nu har aldrig haft det så här friskt. Så jag sitter där och blåser lite. Då blir det jävligt friskt. Stilla, i alla fall. Nej, jag är ju världens vindmuff på mycket man hör ändå. Ja. Så ser vi alltid så. Så vi hoppas att det var lite stolt kanske. <laughs> lite stolt. Det känns så sjukt nu att gå i det här och veta att man sen ska hoppa ner i isvak. Men man trodde att vi gick fram till en boj liksom en oboj eller något. Men nu är det ingen oboj, nu är det isvak. <laughs> jag kan knappt prata. <laughs> Okej. Okay. Ja. Kör vi sista biten. Ja. Oj, oj. Ska vi in där nu? Så ska vi sätta på oss badkläder, eller jag ska det. Ja. Och så ska vi gå ner till isvaken som är här precis bredvid. Ja, sätt igång. Ja. Det är helande i vattnet som skapar en harmoni hos oss själva. Så man tappar tid och rum 
och är nästan som i ett annat universum men i en djupgående meditation. Det är svårt att komma så djupt i meditation bara sittandes i, i, ditt, i din meditationsställning hemma. Och i det momentet så är det som att du sätter i en ny nyckel och startar om kroppen för att rensa ut allt det där skräpet som vi går runt och bär på ryggsäckar som vi går runt och bär på som vi inte behöver göra. Um, och det tycker jag är helt fenomenalt att med bara vatten få starta om kroppen och få livet tillbaka. Uh! Um, att inte behöva överleva hela tiden utan få <laughs> leva. Oj, oj, oj! Nu känner vi levande som inåt helvete. Men det kan vara... En av de värsta grejerna jag har gjort! Oh! Ah. 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 Oh. 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 Sådär då! Nu är jag tillbaka. <laughs> Det där var en jävla upplevelse kan jag säga. Ja. Satan! Mm. Ja. Jag la all, allt mitt förtroende i dina händer och jag måste säga att du, du, höll, dem, du höll förtroendet väldigt ömt. Mm, okay. eh, jag blev lite rädd ett tag när vi gick och sen så här, för jag, jag gick knappt träffat dig. Tänkte, jag, <laughs> tänk om jag alltså, tappar en arm nu. Eh, men du gjorde inte, så det känns bra. Och så vill jag också tacka Tvarostugan Mountain Lodge för att vi fått vara här och bada i den eh, fina isvåk där. Och sen stort, stort tack till dig. Ja men tack så mycket. Kommer inte glömma. Ja. <laughs> och sist men inte minst så vill jag absolut tacka Lundhags eh, för att ni har gjort det här möjligt. Mm. Utan er så hade jag nog aldrig gått i badbyxor <laughs> i snön. <laughs> så att, jag vet inte om man ska tacka eller vad man ska göra. Men det var det jag överlevde och det är en upplevelse. Så stort tack. <laughs> Nej, men det var en stor, stor upplevelse. Så tack till Lundags. Puss på er.